ആദമിന്റെ മക്കളെ നിങ്ങളെ കുഴപ്പത്തിൽ അകപ്പെടുത്താതിരിക്കട്ടെ സൈത്താൻ നിങ്ങളെ നാശത്തിൽ അകപ്പെടുത്താതിരിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണം ഏതുപോലെ അവൻ നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളെ സ്വർഗീയാരാമത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി എന്നിട്ട് അവൻ എന്ത് ചെയ്തു എന്താണ് അവൻ അതിന് പ്രയോഗിച്ചത് അവർ രണ്ടാളിൽ നിന്നും ഊരുന്ന നിലക്ക് മാറ്റിക്കളയുന്ന നിലക്ക് ലിബാസഹുമാ അവരുടെ രണ്ടാളുടെയും വസ്ത്രം വസ്ത്രം നീങ്ങിയപ്പോൾ അവരുടെ നഗ്നത വെളിവായി അപ്പൊ മനുഷ്യന്റെ മറച്ചു വെക്കേണ്ട ഭാഗങ്ങൾ വെളിച്ചത്ത് കൊണ്ടുവരാൻ ശൈത്താൻ ഒരു രൂപത്തിലുള്ള പല രൂപത്തിലുള്ള പ്രലോഭനങ്ങളും നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ രൂപത്തിലുള്ള അവസ്ഥ ക്രിയാമത്തിനാട് വരെ നിലനിൽക്കും അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യരോട് പറയുന്നു ശൈത്താന്റേതായ ദുർബോധനങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങൾ ചെവി കൊടുക്കരുത് ശൈത്താൻ നിങ്ങളെ നശിപ്പിക്കരുത് നാശത്തിൽ അകപ്പെടുത്തരുത് കുഴപ്പത്തിലാക്കരുത് എന്തിനാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ അള്ളാഹു സുധാനഭൂവത്താല മനുഷ്യന് ഈ അനുഗ്രഹം നൽകിയത് വസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്ന അനുഗ്രഹം അള്ളാഹു നമുക്ക് ഇറക്കിത്തന്നത് എന്തിനാണ് അതും അതേ സൂറത്തിൽ തന്നെ അള്ളാഹു താല ഇതേ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് യാബനിയാദം قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ يا بني آدم و آدم عند مكلة من الشريح قَدْ أَنزَلْنَا تِرْتَيَا يُمْنَا مِرَكِ تَنِّرِكُنُّ عَلَيْكُمْ نِنَّ لِدَمِيلِ رَكِ تَنِّرِكُنُّ ലിബാസൻ വസ്ത്രത്തെ എന്തിനാണ് ലോകത്താല വസ്ത്രം ഇറക്കി തന്നിട്ടുള്ളത് വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നതിലൂടെ എന്താണ് ലോക ലക്ഷ്യമിടുന്നത് യുവാരിക്കും ഒന്നാമതായി അത് നിങ്ങളുടെ നഗ്നതയെ അത് മറച്ചുവെക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ പോരായ്മകളെ മൂടിവെക്കാനുള്ളതാണ് വസ്ത്രം അതിന് വേണ്ടി മാത്രവുമല്ല വരീശ അലങ്കാരത്തിനുമാണ് അലങ്കാരം എന്ന നിലക്കും എന്നിട്ടുള്ള ഊടനെ പറയുന്നു ഭക്തിയാകുന്ന വസ്ത്രം അല്ലെങ്കിൽ തക്വയുടെ വസ്ത്രം ലാലിക്ക ഹൈറുൺ അതാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമം എന്നിട്ട് അവസാനിപ്പിച്ചതോ ലാലിക്ക മിന്നായാത്തില്ലാഹി ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ അത്ഭുതകരങ്ങളായ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളിൽ പെട്ടതാണ് ചിന്തിക്കുവാൻ വേണ്ടി മനുഷ്യൻ ആലോചിക്കുവാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ സുഹൃത്തുക്കളെ അള്ളാഹു താല വസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്ന ഞാമത്തെ നമുക്ക് നൽകിയത് വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് യുവാരി സൗഹാദിക്കും നിങ്ങളുടെ മോശപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ കാണരുതാത്തത് മറച്ചു വെക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ അലങ്കാരം എന്ന നിലക്കുമാണ് ഉടനെ പറഞ്ഞത് വലിബാസു തക്വാദാരിക്കഹീർ തക്വയുടെ വസ്ത്രം അതാണ് ഏറ്റവും മുന്തിയത് അഥവാ ഒരു മനുഷ്യന്റെ പുറത്തേക്കുള്ള വസ്ത്രധാരണം നന്നായതുകൊണ്ട് മാത്രം മനുഷ്യൻ നന്നാകുന്നില്ല തക്വയാകുന്ന വസ്ത്രമാണ് ഏറ്റവും മുന്തിയത് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ബാഹ്യമായ അവന്റെ ശരീരത്തിലെ ബാഹ്യമായ സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള പുറമെ കാണുന്ന നിലക്കുള്ള പോരായ്മകളെയും കോട്ടങ്ങളെയും അതുപോലെ തന്നെയുള്ള കൃത്യമായി അവനൊരിക്കലും മറ്റൊരാളും കാണരുതെന്ന് നാശിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളെയും മറച്ചു വെക്കാനുള്ളതാണ് മനുഷ്യന്റെ ശാരീരിക വസ്ത്രമെങ്കിൽ മനുഷ്യന്റെ അകത്ത് കാണുന്ന ഒരുപാട് കോട്ടങ്ങളുണ്ട് മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിൽ ആ മനസ്സിൽ കുടിക്കൊള്ളുന്ന കോട്ടങ്ങളെയും പോരായ്മകളെയും ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാനും മൂടിവെക്കാനും വേണ്ടി മനുഷ്യൻ ഒരു വസ്ത്രം ധരിക്കണം അതാണ് തക്വയുടെ വസ്ത്രം മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പോരായ്മകൾ മൂടിവെക്കാൻ ബാഹ്യമായ വസ്ത്രധാരണത്തിലൂടെ കഴിയുന്നുവെങ്കിൽ മനുഷ്യന്റെ ആ ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരവയവുണ്ടല്ലോ അതാ വഹിയൽ കൽബു അതാകുന്നു ഹൃദയം ആ ഹൃദയത്തിലെ പോരായ്മകൾ ആ ഹൃദയത്തിലെ ദുസ്വഭാവങ്ങളെ 
മനുഷ്യൻ മൂടിവെക്കാൻ വേണ്ടി നന്നായി പരിശ്രമിക്കണം അതിന്നവൻ ഉണ്ടാക്കേണ്ട വസ്ത്രം തക്കുകയാകുന്ന വസ്ത്രമാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ വിധി വിലക്കുകൾ പഠിക്കലാണ് അതനുസരിച്ച് ജീവിതത്തെ ക്രമീകരിക്കലാണ് അതനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിതത്തെ ക്രമീകരിക്കുന്നതോടൊപ്പം അതിന്റെ കൃത്യമായ വശങ്ങളെ കുറിച്ചവൻ ബോധവാനാകലുമാണ് എന്നിട്ട് അള്ളാഹു പറയുന്നു ഇതിലൊക്കെ ആലോചിക്കുന്നവർക്ക് വലിയ ദൃഷ്ടാന്തമുണ്ട് അപ്പൊ സുഹൃത്തുക്കളെ മനുഷ്യൻ അള്ളാഹു സുധാനുഭൂവത്തായ വസ്ത്രം നൽകിയത് ഒന്നവന്റെ നഗ്നതകൾ മറച്ചു വെക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പോരായ്മകൾ മറച്ചു വെക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ ആ വസ്ത്രം നൽകി അള്ളാഹുവിനെ തുരിച്ചുകൊണ്ടാണ് വസ്ത്രം ധരിക്കേണ്ടത് നമ്മളൊക്കെ എല്ലാ ദിവസവും വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നവരും മാറ്റുന്നവരുമൊക്കെയാണ് വസ്ത്രം ധരിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ അതാ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖു സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം ഒരു പ്രാർത്ഥന പറയുന്നു അലഹമുല്ലാഹുവിനാകുന്നു സർവസ്തുതിയും അല്ലതി കസാനി ഹാദ സൗബ ഈ വസ്ത്രം എന്നെ ധരിപ്പിച്ച അബാഹുവിനാകുന്നു സർവസ്തുതിയും വറസക്കനീഹി അതവൻ എനിക്ക് നൽകുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു മിൻ കൈരി ഹൗലിം മിന്നേ വലാക്കൂവത്തിൻ എന്നിൽ നിന്നുള്ള പ്രത്യേക ശക്തിയോ പ്രത്യേകമായ കഴിവോ ഇല്ലാതെ തന്നെ അബാഹു അവന്റെ ഔദാര്യമായി എനിക്ക് തുടുപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ എനിക്ക് നൽകിയ എന്റെ നാഥനാകുന്നു സർവ